മാത്തമാറ്റിക്സിൻ്റെ പുതിയൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മളിന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓൾജിബ്രയിലെ കുറച്ച് ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി അറിയുന്ന നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ടുള്ളൊരു ഭാഗമാണ് ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ സോൾവ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്കറിയാം അല്ലെ വൺ വേരിയബിൾ ആണെങ്കിൽ സോൾവ് ചെയ്യാൻ അറിയാം ടു വേരിയബിൾ ആണെങ്കിൽ സോൾവ് ചെയ്യാൻ അറിയാം അതുപോലെ തന്നെ സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി ഇക്വേഷൻ അറിയാം കോഡ്രാറ്റ് ഇക്വേഷൻ അറിയാം അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയാം എന്നാലും നമ്മുടെ സിലബസിൻ്റെ ഭാഗമായത് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് നിർബന്ധമാണല്ലോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ടു വേരിയബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെയാണ് സോൾവ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അതിന് മുൻപ് ഞാനൊന്ന് ചോദിക്കട്ടെ എന്താണ് ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ വാട്ട് യു മീൻ ബൈ ഇക്വേഷൻ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം അല്ലെ ഞാനിപ്പോൾ ടു പ്ലസ് ത്രീ ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് എന്ന് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഒരു ഈക്വൽ ടു ഉണ്ട് ഈക്വൽ ടു ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊരു ഇക്വേഷൻ ആണല്ലോ ഇക്വേഷൻ അല്ലേ അല്ല അല്ല ഇത് ഈക്വൽ ആണ് ടു പ്ലസ് ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫൈവിന് ഈക്വൽ ആണ് പക്ഷെ ഇക്വേഷൻ ആവണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കൂടെ എന്ത് വേണം വേരിയബിൾസ് വേണം ചരങ്ങൾ വേണം ഇപ്പോൾ ടു എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒരു ഇക്വേഷൻ ആണ് റെഡി അപ്പൊ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈക്വൽ ടു മാത്രം പോരെ അതിന്റെ കൂടെ എന്ത് വേണം വേരിയബിൾ സ്കൂഡ് ഉണ്ടായിരിക്കണം നിങ്ങൾക്ക് അറിയട്ടോ ഞാനത് ചെറുതായി കാണാൻ വേണ്ടി പറയല്ല നമുക്ക് കുറച്ച് അറിയല്ലോ അപ്പൊ അറിയുന്ന കാര്യങ്ങളൊന്നും ഓർത്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പൊ ചോദിക്കട്ടെ എന്താ ഫോർമുല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഇക്വേഷനും ഉണ്ട് ഫോർമുലയുണ്ട് ഈ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നതും ഇക്വേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നതും ഫോർമുലാസ് എന്ന് പറയുന്നതും ഈക്വൽ ആണ് ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നതും ഫോർമുല എന്ന് പറയുന്നതും സെയിം ആണ് അല്ല ഫോർമുല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൂത്രവാക്യമാണ് സൂത്രവാക്യമാണ് അല്ലെ നമുക്ക് ഏതൊരു പെർട്ടിക്കുലർ സമയത്ത് യൂസ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സ്റ്റെപ്പുകളെ എളുപ്പാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ പ്രോബ്ലത്തിനെ എളുപ്പമാക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ആരോ അതിന് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത് ഫോമുലാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇക്വേഷൻ എന്താ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒരു ഈക്വൽ ടു ഉണ്ടായിരിക്കും എന്തുണ്ടായിരിക്കും വേരിയബിൾസ് ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു ടു വേരിയബിൾസ് ഉള്ള രണ്ട് ഇക്വേഷൻസിനെ എങ്ങനെയാണ് സോൾവ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം എന്നാലും നമുക്കൊന്ന് രസകരമായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഇപ്പൊ ഒരു ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മളൊരു എഗ് പപ്സ് എടുക്കാണ് എഗ് പപ്സ് ഒരു മുട്ട പപ്സ് എടുക്കുന്നു എഗ് പപ്സ് അതിൻ്റെ വില ഒരു അഞ്ച് പത്ത് രൂപ എന്ന് വിചാരിച്ചു എഗ് പപ്സിൻ്റെ വില പത്ത് രൂപയാണ് ഒരു ചായ ചായ ചായയുടെ വില അഞ്ച് രൂപ എന്ന് എടുത്തു അഞ്ച് രൂപ നമുക്ക് എഗ് പപ്സിന് എളുപ്പത്തിൽ പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എക്സ് ഒന്നും ചായക്ക് നമ്മൾ എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് വൈ ഒന്നും എടുക്കാം റെഡി അപ്പൊ എഗ് പപ്സിന്റെ വില പത്ത് രൂപയാണ് ചായയുടെ വില എത്രയാണ് ഏട്ടാ അഞ്ച് രൂപയാണ് ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ ഒരു രണ്ട് എഗ് പപ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ ടു എക്സ് ആണല്ലോ രണ്ട് എഗ് പപ്സും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു മൂന്ന് ചായയും കഴിക്കാണ് ചായ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൈ ആണ് മൂന്ന് വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു അപ്പൊ എത്ര ഉണ്ടാവുക ഉത്തരം എത്ര ഉണ്ടാവുക രണ്ട് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് പത്ത് ഇരുപതാണ് ഇരുപതാണ് മൂന്ന് വൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്നഞ്ച് പതിനഞ്ചാണ് ഇരുപതും പതിനഞ്ച് എത്രയാണ് മുപ്പത്തിയഞ്ചാണ് ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് റെഡി റെഡി ഇനി ഇതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ നമ്മൾ നാല് എക് പപ്സ് ചെയ്യിക്കുകയാണ് എത്രയാണ് നാല് എക് പപ്സ് എക് പപ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് ആണല്ലോ നാല് എക്സ് നാല് എക്സ് നമ്മൾ അഞ്ച് ചായ കഴിക്കുകയാണ് അഞ്ച് ചായ ചായ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൈ അല്ലേ അഞ്ച് വൈ അപ്പൊ എത്ര ഉണ്ടാവുക നാല് എക് പപ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാല് ഇൻറ്റു എക്സ് നാല് ഇൻറ്റു പത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാൽപ്പത് വൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചായയുടെ വില അഞ്ചാണ് അപ്പോൾ അഞ്ച് ഇൻറ്റു അഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര ആയി ഇരുപത്തി അഞ്ചായി എത്ര ഉണ്ടാവും അറുപത്തി അഞ്ച് ഉണ്ടാവും ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കോ നാല് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാല് ഇൻറ്റു പത്ത് നാൽപ്പത് അല്ലേ അഞ്ച് വൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഞ്ച് ഇൻറ്റു അഞ്ച് ഇരുപത്തഞ്ച് നാൽപ്പതും ഇരുപത്തഞ്ചും അറുപത്തി അഞ്ചാണ് ഈ രണ്ടെണ്ണം ഇക്വേഷൻ ആണല്ലോ ഇയാളൊരു ഇക്വേഷൻ ആണ് ഇത് രണ്ടാമത്തെ
2 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാണ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ എന്താ കിട്ടാൻ പറഞ്ഞോ ടു ഇൻറ്റു ടു എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർ എക്സ് ആണ് പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു ത്രീ വൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിക്സ് വൈ ആണ് ടു ഇൻറ്റു തേർട്ടി ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെവൻ ഡി ആണ് ഒരു ഇക്വേഷൻ ത്രീ കിട്ടി ഇപ്പൊ ഇക്വേഷൻ ത്രീയും ഇക്വേഷൻ ടുവും എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ എക്സ് ഡേമുകളുടെ എണ്ണം ഈക്വൽ ആണ് ആരാണ് എക്സ് ഡേമുകളുടെ എണ്ണം ഈക്വൽ ആണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്കറിയാം നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇക്വേഷനിൽ നിന്ന് ഒന്ന് സബ്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യാണ് ഇക്വേഷൻ ത്രീയിൽ നിന്ന് ഇക്വേഷൻ വണ് സബ്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്ടാവോ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾ ഇക്വേഷൻ ത്രീയിൽ നിന്ന് ഇക്വേഷൻ വൺ അല്ലേ കേട്ടോ ഇക്വേഷൻ ടു സബ്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ഉണ്ടാവോ നോക്കി ഫോർ എക്സ് മൈനസ് ഫോർ എക്സ് അല്ലെ ഫോർ എക്സും ഫോർ എക്സും ക്യാൻസൽ ആയി സീറോ ആയി സിക്സ് വൈ മൈനസ് ഫൈവ് വൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സെവൻറ്റി മൈനസ് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയായി ഫൈവ് ആയി വൈൻ്റെ വാല്യൂ ഫൈവ് ആണ് നമുക്കറിയാം അല്ലെ വൈൻ്റെ വാല്യൂ ചായയുടെ വില അഞ്ച് രൂപയാണ് എക്സ് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ നോർമലി എന്ത് ചെയ്യും എന്ത് ചെയ്യും ഇവിടെ ഈ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇക്വേഷനിൽ അല്ലെ ഇപ്പൊ ചെറിയ ഇക്വേഷൻ ഇക്വേഷൻ വൺ ആണല്ലോ ആ ഇക്വേഷൻ വണ്ണിൽ നമ്മുടെ വൈൻ്റെ വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ് ചെയ്യും പുട് വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ഇൻ ഇക്വേഷൻ വൺ ഫൈവ് ഇൻ ഇക്വേഷൻ വൺ ഇക്വേഷൻ വണ്ണിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ് ചെയ്യാണ് ഇക്വേഷൻ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം ടു എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ വൈ വൈൻ്റെ വാല്യൂ ഫൈവ് ആണ് ത്രീ ഇൻറ്റു ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫിഫ്റ്റീൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി ഫൈവ് ആണ് ടു എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി ഫൈവ് മൈനസ് ഫിഫ്റ്റീൻ ദാറ്റ് ഇസ് ട്വൻറ്റി ആണ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ ആണ് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ കിട്ടി നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം അറിയാം ഞാനിത് വെറുതെ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞതാണ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞതാണെന്ന് മാത്രം ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ് അടുത്ത ഒരു സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദ്യം എങ്ങനെയാണ് മൂന്ന് പെൻസിലിനും നാല് നോട്ട് ബുക്കിനും ഇരുപത്തി ആറ് രൂപയാണ് ആറ് പെൻസിലിനും മൂന്ന് നോട്ട് ബുക്കിനും എത്രയാണ് ഇരുപത്തിയേഴ് രൂപയാണ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ പെൻസിലിൻ്റെ വില എന്താ നോട്ട് ബുക്കിൻ്റെ വില എന്താണെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വൺസ് മോർ മൂന്ന് മൂന്ന് പെൻസിലിനും നാല് നോട്ട് ബുക്കിനും ഇരുപത്തി ആറ് രൂപയാണ് ആറ് പെൻസിലിനും മൂന്ന് നോട്ട് ബുക്കിനും ഇരുപത്തിയേഴ് രൂപയാണ് ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്ന നോട്ട് ബുക്കിൻ്റെ വില എന്താ അതുപോലെ പെൻസിലിൻ്റെ വില എന്താണെന്നാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടി പി എൻ ആ കൊടുത്തത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ എക്സോ എന്ത് വേണമെങ്കിലും കൊടുക്കാം ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ എക്സ് കൊടുത്തു തരുന്നു കാരണം നമ്മൾ എക്സ് വൈ കണ്ടാലേ നമ്മൾ ഉത്തരം ചെയ്തുള്ളൂ ദാറ്റ് ഈസ് ത്രീ എക്സ് പ്ലസ് ഫോർ വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി സിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇക്വേഷൻ തന്നു രണ്ടാമത് ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ് എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി സെവൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇക്വേഷൻ തന്നു രണ്ട് ഇക്വേഷൻസ് ആണ് ഇത് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ ഒന്നുകിൽ എക്സ് ടേമുകളെ ഈക്വൽ ആക്കി മാറ്റണം അല്ലെങ്കിൽ വൈ ടേമുകളെ ഈക്വൽ ആക്കിയിട്ട് മാറ്റണം നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് എക്സ് ആണ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഫോർ ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി സെവൻ ഫോർ ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി സെവൻ മൈനസ് കൊടുക്കുക പിന്നെ ത്രീ ഇൻറ്റു എന്ത് ചെയ്യുക ട്വൻറ്റി സിക്സ് ത്രീ ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി സിക്സ് ത്രീ ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി സിക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ അടുത്ത് എന്താണ് ഫോർ ഇൻറ്റു സിക്സ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുക ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ചെയ്യുക ഫോർ ഇൻറ്റു സിക്സ് മൈനസ് എന്താണ് ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ ആണ് ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ ആണ് റെഡി ഫോർ ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി സെവൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം നാല് ഇരുപത് എൺപത് ആണ് എൺപത് ആണ് നാല് ഏഴ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് ഇരുപത്തി എട്ടാണ് നൂറ്റി എട്ട് മൈനസ് മൂന്ന് ഇരുപത്തി ആറ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് അറുപതും മൂന്നാറ് പതിനെട്ടും ദാറ്റ് ഈസ് എഴുപത്തി എട്ടാണ് ബൈ നാലാറ് എത്രയാണ് എടാ മൂന്നാറ് പതിനെട്ട് നാലാറ് ഇരുപത്തി നാലാണ് മൈനസ് മൂന്ന് മൂന്ന് എന്താണ് ഒൻപതാണ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു നൂറ്റി എട്ട് മൈനസ് എഴുപത്തി രണ്ടല്ലേ അപ്പൊ അത്രയായി ഇരുപത്തി രണ്ടും മുപ്പത് മുപ്പത് ബൈ ഇരുപത്തി നാല് മൈനസ് ഒൻപതാണ് അപ്പൊ എത്രയാടാ ഒന്നും പതിനൊന്നും പതിനഞ്ച് പതിനഞ്ചാണല്ലോ പതിനഞ്ച് മുപ്പത് ബൈ പതിനഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്രയാണ് രണ്ടാണ് രണ്ട് അപ്പൊ രണ്ട് എന്താണ് എക്സ് ആണ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണ് പെൻസിലിൻ്റെ വില രണ്ടാണ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ നോട്ട് ബുക്കിൻ്റെ വില കാണാൻ ഞാൻ പറഞ്
അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത ഒരു പുതിയ മെത്തേഡാണ് ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം അറിയാത്ത ആളുകൾക്കുണ്ടെങ്കിൽ ഈ മെത്തേഡ് പഠിച്ചു വെക്കാം നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പത്ത് പറയാൻ പറ്റും കേട്ടോ കുറേ കാൽക്കുലേഷൻ മൈൻഡിൽ നടത്തട്ടോ ഞാനിത് എങ്ങനെയാണോ നമ്മൾ ചെറിയ ക്ലാസ്സിലെ മക്കളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ആ ഒരു മെത്തേഡിൽ പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ ലാഗിങ് ഒക്കെ വരിക ഇതിൽ ഒരുപാട് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടാത്ത സ്റ്റെപ്പുകളൊക്കെ സ്കിപ്പ് എടുക്കാം പെട്ടെന്ന് ആൻസർ പറയാം ഇതേ ചോദ്യം തന്നെ പല മെത്തേഡിലും ചെയ്യാം പല മെത്തേഡിലും ചെയ്യാം നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒരു മെത്തേഡ് ഫോളോ ചെയ്തു എന്ന് മാത്രം അപ്പോൾ ഞാൻ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാണ് എന്താ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുക ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അവൈലബിൾ ആണ് മാക്സിമം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുക ഏതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഏതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ടു വാരിയബിൾസ് ഉള്ള ഇക്വേഷൻസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുക എല്ലാ ചോദ്യവും അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ഓക്കെ തൽക്കാലം വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യുന്നു താങ്ക് യു എല്ലാ വിഷയങ്ങളും ഇനി ഒരൊറ്റ കുടക്കീഴിൽ പി സി ജോലിക്ക് തയ്യാറെടുക്കുന്നവർക്കായി പി സി മേഖലയിൽ പ്രഗത്ഭരായ അധ്യാപകർ നടത്തുന്ന റെക്കോർഡ് ആൻഡ് ലൈവ് ക്ലാസുകൾ എല്ലാ ദിവസവും ഓൺലൈൻ പരീക്ഷകൾ എല്ലാ ആഴ്ചയും റിവിഷൻ പരീക്ഷകൾ എന്നിവ നടത്തുന്നു ആപ്റ്റിക്സ് അക്കാഡമി മുഖം നയൻ ഫ്രീ ക്ലാസുകൾക്കായി ആപ്റ്റിക്സ് അക്കാഡമിയുടെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യും